వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామరాజు ఇంకా ఎవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలనుకుంటే బెలైకర్ మీద క్లిక్ చేయండి ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి సర్క్యూట్ థియరీ గురించి సో ఈరోజు క్లాసులో లాస్ట్ ముందుగా మీకు ముందు వీడియో చూడకుండా ఈ ఈ వీడియో చూడకండి ఎందుకంటే ముందు వీడియోలో మనం సిరీస్ కనెక్షన్ కోసం చెప్పుకున్నాం ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్యారల్ కనెక్షన్ కోసం డిస్కస్ చేద్దామండి సో ముందుగా ప్యారల్ వచ్చేసరికి చూడండి ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ సో వన్ ఆర్ ఎన్ అంటే ఎన్ రెసిస్టర్స్ మనం ప్యారల్లో కనెక్ట్ చేసామండి వీటికి సోర్స్ విఎస్ అనే సోర్స్ మనం అప్లై చేసాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ అయ్యే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది సో వచ్చిన టోటల్ కరెంటు ఇది టోటల్ వోల్టేజ్ సో ఈ అయ్యే కరెంట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది ఆర్ వన్ కి ఆర్ టూ కి ఆర్ త్రీ కి సో వన్ ఆర్ ఎన్ కి సో ఈ ఆర్ వన్ కి వెళ్ళేది మనం ఐ వన్ అనుకుందాం ఆర్ టూ కి వెళ్ళేది ఐ టూ అనుకుందాం ఆర్ త్రీ కి వెళ్ళేది ఐ త్రీ సో వన్ ఎంత రిజిస్టర్ నుంచి ఫ్లో అయ్యేది ఐ ఎన్ అనమాట ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఎంత్ రిజిస్టర్ అండి అలాగే ఇక్కడ ఐ వన్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఎప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను రిజిస్టర్ కి పాజిటివ్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంది కాబట్టి అలాగే ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇప్పుడు చూడండి ఆర్ వన్ రెసిస్టెన్స్ నుంచి ఐ వన్ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఐ వన్ ఇంటూ ఆర్ వన్ ఏమవుతుందండి వోల్టేజ్ డ్రాప్ వి వన్ అలాగే ఐ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ వోల్టేజ్ డ్రాప్ వి టూ ఐ త్రీ ఇంటూ ఆర్ త్రీ వోల్టేజ్ డ్రాప్ వి త్రీ ఐ ఫోర్ ఐ ఎన్ ఇంటూ ఆర్ ఎన్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ వి ఎన్ ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా చూసారంటే ఇక్కడ విఎస్ అనే వోల్టేజ్ అప్లై చేసామండి సో ఈ సేమ్ వోల్టేజ్ చూడండి ఇక్కడ మధ్యలో ఈ వైర్లో ఎటువంటి రిజిస్టర్ లేదు ఇక్కడ కూడా ఎటువంటి రిజిస్టర్ లేదు సో ఈ వోల్టేజే ఇక్కడ అయిపోయి అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎటువంటి డ్రాప్ లేదు ఇక్కడ మనం వైర్ తాలూకు రెసిస్టెన్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేయమండి ఓన్లీ ఫిజికల్ గా ఒక రెస్టర్ ఉంటే కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ వైర్ కి రెస్టర్ ఉంటుంది కదా ఈ రెస్టర్ వల్ల మనకు కొద్దిగా డ్రాప్ వస్తుంది అని ఆలోచించవద్దు ఇక్కడ ఏంటంటే వైర్ కి జీరో రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది మనం తీసుకుంటాం సో ఈ వోల్టేజ్ ఇక్కడ అయిపోయి అవుతుంది అలాగే మీరు ఇలా చూసుకున్నారు అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ సే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఉందో ఇలాగా ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది ఇలాగా ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది ఇలాగా ఇక్కడ అంతే ఉంటుంది అలాగే నెగిటివ్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్ కదండి ఈ నెగిటివ్లో కూడా చూడండి సేమ్ ఎక్కడ డ్రాప్ అనేది లేదు సో ఇచ్చిన వోల్టేజ్ ఇక్కడ విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ అవుతుంది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి త్రీ సో వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ఎన్ అనమాట సో ప్యారల్ వచ్చేసరికి మనకి వోల్టేజ్ అన్నది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అందుకే మన ఇంట్లో ఉన్న కనెక్షన్ ప్యారల్ కనెక్షన్ లో ఉంటుంది వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అలాగే కరెంట్ చూడండి ఇక్కడ ప్యారల్ సర్క్యూట్ లో కరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అన్ని రెసిస్టర్లు కనుక ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఉందనుకోండి అప్పుడు అన్నిట్లోనే ఈక్వల్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఒకవేళ రెసిస్టర్స్ అన్ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి అన్ఈక్వల్ కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ప్యారల్ లో వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ సేమ్ కరెంట్ సేమ్ గా ఉండాలి అనేం లేదనమాట సో నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక నోడ్ అనుకుందాం ఈ నోడ్ సమ్ కే అనుకుందాం సో ఈ కే నోడ్ దగ్గర చూస్తే ఇన్కమింగ్ కరెంట్ సిచ్ కొట్టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ కదండి ఇక్కడ మనం కే కేసిఎల్ అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ ఈ విఎస్ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇది ఐఎస్ అన్నది సోర్స్ కరెంట్ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కేసిఎల్ అప్లై చేసాం అనుకోండి ఎట్ నోడ్ కే కే అనే నోడ్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే ఈ నోడ్ దగ్గర ఇన్కమింగ్ కరెంట్ ఏముందండి చూడండి ఐఎస్ అనేది వస్తుంది ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఐ ఎన్ అన్నది వెళ్ళిపోతుంది సో ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ సో వన్ ఐ ఎన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ నోడ్ దగ్గర కరెంట్ ఇక్కడ ఏమి రావట్లేదు ఇక్కడ ఏమి రావట్లేదు సో మరి ఐఎస్ ఎలాగ అయింది అనుకుందాం 
సో ఈ ఫిగర్ని మనం ఇలా కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు కదండి చూడండి చూడండి పై ఫిగర్ కింద ఫిగర్ సేమ్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఐఎస్ ఇజ్కల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ సో అని అయ్యని తెలుస్తుంది కదా ఇక్కడ మీరు కొద్దిగా కనిపించి అవ్వద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఎటువంటి రిజిస్టర్ కూడా లేదు ఇదంతా కూడా డైరెక్ట్గా షార్ట్ చేసాం అలాగే ఇదంతా డైరెక్ట్గా షార్ట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఐఎస్ ఇజ్కల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ సో వన్ ఐఎన్ ఇప్పుడు ఐఎస్ ఇజ్కల్ టు ఏమైనా రాయించండి ఐ వన్ అంటే ఏమైనా రాయచ్చు వి వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వి టూ బై ఆర్ టూ సో వన్ విఎన్ బై ఆర్ ఎన్ నెక్స్ట్ ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై ఆర్ వన్ వి వన్ అంటే ఏంటండి మళ్ళా విఎస్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి త్రీ అని సో విఎస్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ విఎస్ బై ఆర్ టూ రెండే తీసుకోండి మనం ఎన్ వరకు వాల్యూస్ అయ్యొద్దు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ విఎస్ కామన్ కదా ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఈ ఐ విఎస్ నీటి పంపించేద్దాం విఎస్ నీటి పంపిస్తే ఏమవుతుందండి విఎస్ నీటి పంపిస్తే ఐఎస్ బై విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం చేస్తే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ పైన ఏమొస్తుంది ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆటో దీన్ని రివర్స్ చేయండి ఐఎస్ బై విఎస్ మీద విఎస్ బై ఐఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది విఎస్ బై ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇది ఓన్లీ రెండు రెస్టర్లు ఉన్నప్పుడేనండి మీకు ఒకవేళ ఎన్ ఉన్నాయంటే ఎలాగో చెప్తాను నెక్స్ట్ విఎస్ బై ఐఎస్ అంటే ఏమవుతుంది ఆర్టీహెచ్ సో ఆర్టీహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఫర్ ఫర్ టూ రెసిస్టర్స్ ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇందాక సొల్యూషన్ ఇలా వచ్చింది కదండి ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ సో వన్ వన్ బై ఆర్ వన్ యాక్చువల్గా యూనివర్సల్ కంటే రెండు ఉన్నప్పుడు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని వేస్తాం అదే మూడు ఉంటే ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ వేయకూడదు అది రాంగ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమైంది ఐఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ ఇంటూ వాల్యూ చేసుకుంటాం సో ఐఎస్ బై విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ సో వన్ వన్ బై ఆర్ వన్ సో ఐఎస్ బై విఎస్ అంటే ఏంటండి వన్ బై ఆర్ కదా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి హోమ్స్ల ప్రకారం ఐఎస్ బై విఎస్ అంటే చూడండి వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ ఐ కదా సో ఈ వి నీటి పంపించారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్ది ఈ ఆర్ ఎయిట్ వస్తే వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ బై వి అలాగే ఐఎస్ బై విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్టీహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ సో వన్ వన్ బై ఆర్ ఎన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు రెస్టార్లు ఉంటే వన్ బై ఆర్ త్రీ వరకు తీసుకుంటాం నాలుగు ఉంటే వన్ బై ఆర్ ఫోర్ వరకు తీసుకుంటాం సో ఇది మ్యారల్ కనెక్షన్కి వచ్చేసరికి అండి సో ప్యారల్ కనెక్షన్లో మనకి ఏమొచ్చిందంటే రిజల్ట్ అంటే వన్ బై ఆర్టీఎల్ సిజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ సో వన్ రెండు ఉంటే టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్టీఎల్ సిజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ఇంటూ ఆర్ టూ బై వన్ బై వన్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఈ విధంగా తీసుకుంటే వన్ బై ఆర్టీహెచ్ వచ్చింది మీకు వచ్చిన రిజల్ట్కి మళ్ళీ మీరు డివైడ్ అయి వన్ బై అయిపోతే మీరు ఆన్సర్ అనేది రాంగ్ అయిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి ఇది మనకు తెలుసు ఇందాక మనం చూసిన ఫిగరే ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అండి విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి టూ కదా ఇప్పుడు చూడండి రెండు రెస్టారెంట్లు పెట్టాను రెండే ఎందుకు పెట్టానంటే చూడండి చెప్తున్నాను ఇది ఐఎస్ కరెంటు ఇక్కడ ఐ వన్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఐ టూ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అని అనుకుందాం ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఐ వన్ ఈజ్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ఇంటూ ఆర్ వన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఇంటూ ఆర్ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఎస్ కదండి సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ డివైడెడ్ బై ఆర్ వన్ కదా అంతే కదండి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి వన్ అంటే ఏమైనా రాసుకోవచ్చు విఎస్ బై ఆర్ వన్ అలాగే 
that is equal to Vs is equal to A1 rasko chandhi total current Is into RTH divided by R1 so apadu I1 is equal to A1 othundi Is by R1 into rendu unna apadu RTH meek chephe na already R1 into R2 divided by R1 plus R2 ikada R1 R1 cancel ipo athi that is plus I1 is equal to Is into R2 by R1 plus R2. So, here we are going to talk about the flow of current I1 is equal to So, here we are going to talk about the flow of current I1 is equal to Total current into the opposite resistance R2 by R1 plus R2 And then, in the exam, we will have the resistor and voltage and total current इस मानके सर्किट तेरी प्रॉब्लम्स को चाला बाग यूप्ट उपयोग बढ़ते हैं ना इन दिक्कतों को सर के मन वोल्टेज सोर्स वैल्यू तेली दो कहने सोर्स कारण इस्तेमाल दो सो सोर्स कारण इच्छना बने होते हैं ना मानके ये वोल्टेज वैल्यू तेली आलें टें इकड़ वोल्टेज जन तेली आली इकड़ वोल्टेज जन तेली आली कहने रेंडो कोड़ा पैरेलल नो नरम मट। आरा तब डू इकड़ करंट का आवालन कुंटे ये रेस्टर ताल को ब्रांच लो करंट का आवालन टे टोटल करंट इन्टो अंडे ये रेंडर रेस्टर लगी टोटल को अच्छी करंट ये रेंडर रेस्टर लगी टोटल को अच्छी करंट उन्टे ना उतना नला दो। लेदर कुन फॉर एग्जांपल इकड़ इकड़ Opposite resistance by total resistance. So, the ninch me I2 kura chapuch. I2 is equal to M of the same total current and the IS into equal current kawal ka put in opposite resistance. R1 divided by R1 plus R2. So, is I2. Is I1. Is I1. Is I2 kura manaka circuit salvation of chala baga use of the anti. Miku even I pen tarwata or in the mode class loop. वाली प्रॉब्लम्स में तो डिस्कस कर दो। नेक्स्ट तो चाले इम्पोर्टेंट हैं ना? आलरेडी सीरीज कनेक्शन लोगों को मन डिस्कस चेस करना हम सेम आधे विधेयक का पैरेलल कनेक्शन लोगों को मन चोद दबाने दे। ये दोनों में किस सर्किट वैली डबल एंटर मन आलरेडी चेप करना आ सर्किट अन्ना थी केसीएल सेटिस्फाई � पैरेलल के कनेक्ट चीज़ है ना इधर लोड अंडे अलग अंडे लोड इंडक्टर का दो अलग अंडे लोड तो ये लोड वोल्टेज वी एल इकड़ मेरे मेरे चूसे अंडे ये वी वन इज़ इक्वल टू वी टी इज़ इक्वल टू वी एल अंदर उतने दिन के अंदर मज़े एट वन डे रेस्टर लेते का पड़े फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस लो चोदता अंटे V1 20, V2 20. इप्पर मेरो इन दिलो KVL लगे इंड. ये मोत ने अंटे KVL इस KVL ये लूप ले ऐसा नहीं ना. So एक रन रोत ने ये नेटो देख रहा ये एंट्रो रोत ने. So नेटो देख रहा एंट्रो रोत ने अंटे minus 20. V1 20 एंड करना ना. Next इलाग ट्रैवल हो तो इलाग हो तो इलाग हो चेनो. इलाग हो चेनो अपर पास दे रहे एंट्रो रोत ने अंटे plus 20. That is equal to जीरो अंडर माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इसको टू जीरो इक रेम होते हैं के बी एल अंदर दी सेटिस्फाई आउट में सो इपर इलाक उन्ना पर मने ये चेंज चंडे ये रिंडु वोल्टेज ने वक्त वोल्टेज तो इक्वल का मानो मार्च कोच अरे अलग उन टू नंटे ई वोल्टेज इसको टू ई वोल्टेज सो रिंडेट की इक्वल एंड के so, this is the voltage in the video, and this is the single voltage in the video. For example, second case. Second case is the second case. Second case is the second case. Second case is the second case. V1 is equal to V2 in the first case. Second case is the V1. V1 not equal to V2. That's it. V1 is equal to V2 in the second case. V1 not equal to V2 in the second case. Now, let's see. V1 not equal to V2 on the put for example V1 padi V2 here with this kundo so you put it up on a loop as they have out in the day you let travel out in a no so minus 10 plus 
ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చాను ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుందా అండి సో ఇది అవ్వదు అంటే కేవిఎల్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అంటే సర్క్యూట్ అనేది ఇన్వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇక్కడ ఇలా రెండు వోల్టేజ్ రెండు వోల్టేజ్ సోర్సెస్ డిఫరెంట్ వ్యాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ప్యారలల్లో కనెక్ట్ చేయకూడదు ఇక్కడ మనకి కంక్లూజన్ ఏంటంటే ప్యారలల్ వోల్టేజ్ ప్యారలల్గా వోల్టేజ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సేమ్ మనకి వోల్టేజ్ వ్యాల్యూస్ అనేది సేమ్ ఉంటేనే ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయడానికి అవుతుంది ఒకవేళ లేకపోతే మటుకు కనెక్ట్ చేయడానికి అవ్వదు ఇది కే కేబిఎల్ అన్నది నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఒకవేళ పొలారిటీస్ కనుక డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ ఇందా మనం చూసిన స్లైడ్లో వి వన్ పొలారిటీ వి టూ పొలారిటీ సేమ్ ఉంది ఒకవేళ పొలారిటీ కనుక డిఫరెంట్గా ఉంటే అలాగ ఉంటుందో చూద్దాం ఇది వి వన్ వి టూ ఇది లోడ్ అండి సో ఇక్కడ మనం కేవిఎల్ అప్లై చేద్దాం చేస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి నేను మైనస్ వి వన్ తీసుకున్నాను సో ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ వి టూ అట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఏమవుతుందండి వి వన్ ప్లస్ వి టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో వి వన్ ప్లస్ వి టూ ఈక్వల్ జీరో అవుతుందండి అసలు అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక టెన్ వోల్స్ వి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ తీసుకున్నారు అనుకోండి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ జీరో అవుతుందా అవ్వదు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కేవిఎల్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి వన్ సేమ్ తీసుకోండి పది పది అలా కూడా నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో కేవిఎల్ అనేది నాట్ సాటిస్ఫైడ్ సో ఫైనల్గా ఏం చెప్తున్నాం అంటే ప్యారల్ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇన్ని ప్యారల్ ఆపరేషన్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ మనం కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆ రెండు కూడా సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ పొలారిటీ రెండు కూడా సేమ్గా ఉంటేనే ప్యారల్ కనెక్ట్ చేయగలం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటండి ఇది ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అదే ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్కి వచ్చామనుకోండి ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్లో మనకి ఇంటర్నల్ అకౌంట్ రెసిడెన్స్ జీరో అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ అనుకున్నాం సో అందుకే మీరు ముందు వీడియోస్ చూడకుండా దయచేసి డైరెక్ట్గా ప్యారల్ కనెక్షన్ చూద్దాం సిరీస్ కనెక్షన్ చూద్దాం అని రావద్దు ఫస్ట్ నుంచి లైన్గా చూసుకుంటారండి అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎలాగ ఉంటుందో చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దామండి ఎందుకంటే వీడియోస్ అది ఎక్కువైపోతుంది ఎక్కువైతే మాకు అప్లోడ్ చేయడం కూడా ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ కూడా సరిగ్గా దొరకకపోవడం వల్ల అప్లోడ్ చేయడం కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సో దీన్ని నెక్స్ట్ అంత పది పదిహేను నిమిషాలు వీడియో పెట్టడం కూడా కారణం అదేనండి ఇంకోటి ఏంటంటే పది పదిహేను నిమిషాలు అనేసరికి చూసే వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా బాగుంటుంది మరి వీడియోస్ని ఎక్కువ పెంచుకుంటూ పోతుంటే చాలామంది చూడరు ఏమోనని చిన్న డౌట్తో మేము ఇలా చేస్తున్నాము సో ఈ ఈ వీడియో ఇక్కడ తాపేద్దామండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ని ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఎలాగ ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పటి వరకు మనం ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ని చూసామండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రాక్టికల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ చూద్దాం ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి వీలైనంత మందికి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియోలు ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటున్నాం సో మీ మీ డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే మీరు కామెంట్స్లో మీరు పెట్టండి లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టండి మేము వాటిని మీకు వీడియో రూపంలో చేయడానికి ట్రై చేస్తాము సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్